Olá, seja bem-vindo ao canal Guia Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você uma solução bem simples, fácil e rápida para estar solucionando aí o problema de disco 100% no seu Windows, seja o Windows 10, 7 ou 8. Para iniciarmos com essa solução então, você deve acessar aqui o menu iniciar do seu Windows, você vai pesquisar pela palavra services.msc, o Windows vai exibir esta opção aqui serviços e você vai clicar sobre ela para abrir a opção de serviços. Na janela seguinte você vai procurar alguns serviços específicos aqui que eu vou mostrar aqui no vídeo. O primeiro deles é o módulo de instalação do Windows, ou o Windows Installer. Você vai descer um pouco a tela até localizar esse módulo. Seria este aqui, instalador de módulos do Windows. Se você não for instalar nenhum programa, você pode deixar isso desativado. Aqui para desativar, é só você clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em propriedades. Aqui nessa parte em tipo de inicialização, você vai deixar como desativado, vai clicar em aplicar e depois vai dar um ok. O próximo serviço que vamos desativar é o Sysman. Você vai descer um pouco a tela novamente e vai encontrar este serviço aqui, o Sysman. Você vai clicar novamente com o botão direito do mouse e vir aqui em propriedades. Em tipo de inicialização você vai deixar desativado, depois vai clicar em aplicar e ok. Os outros dois serviços são o serviço de pesquisa do Windows e o Windows Update. Você vai deixar eles desativados também, fazendo o mesmo procedimento. Muito provavelmente, após você efetuar esses procedimentos aí no seu Windows, novamente, seja no Windows 10, 8 ou 7, o seu problema de disco 100% vai estar resolvido. Se ainda não estiver, eu fiz mais alguns vídeos para complementar essas soluções aqui, eu vou deixar no card ou no fim do vídeo. Para estar completando ainda a solução deste vídeo, você deve reiniciar o computador, pois alguns serviços ainda estarão executando mesmo você deixando desativado. E reiniciando o computador, eles vão iniciar novamente o Windows, já parados. Novamente, o módulo de instalação do Windows será necessário caso você vá instalar algum programa. Então se você for instalar, você deve ativar ele novamente. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você, se sim, por favor me ajude também, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo dicas e novidades que eu estou trazendo aqui todos os dias sobre tecnologia, se você tiver alguma dúvida ou sugestões, por favor deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.